യു കെ നെജേഴ്സ് സോണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്തിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജറുടെ ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളതൊരു അതിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെസിഷൻ മേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിലൂടെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പിന്നീട് അത്രത്തോളം റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്ന രീതിയിനകത്ത് വരുന്നത് നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് ഷോർട്ട് ആൻസ് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു തവണ വായിച്ച കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സോറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്നത് ഒരു കമ്പനീസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പിന്നീട് മാനേജറുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കുന്നു പിന്നീട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കുന്നു മീറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള അകത്തുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പിന്നീട് ചാപ്റ്
ഫ്രെഡറിക് വിൻസലോ ടൈലറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫ്രെഡറിക് വിൻസലോ ടൈലർ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെഡറിക് വിൻസലോ ടൈലറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ കോച്ച് എസ് എ കോറ്റം എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഞങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ ലെവലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പിന്നീട് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട് മെൻ ടു ഡു ആൻഡ് സീങ് ദാറ്റ് ദ ഡു ഇറ്റ് ഇന്ന് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ എന്നുള്ള ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയൊന്നും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതല്ല ഒന്നാമത്തെയാണ് സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അത് റൂൾ ഓഫ് തമ്പിന് എന്ത് ചെയ്യുക സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് സയൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് ഈ ഓൾഡ് അപ്രോച്ചസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അപ്രോച്ചിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡ് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡ് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് തമ്മിലായാലും വർക്കേഴ്സ് തമ്മിലും നല്ല ഹാർമണി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മെൻറ്റർ റെവല്യൂഷൻ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെയാണ് കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ലേബർ ലേബർ തമ്മിലായാലും ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് തമ്മിലായാലും ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് തമ്മിലായാലും കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് വ്യക്തിഗതമാവരുത് എന്ന രീതിയിനകത്താണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുന്നത് പിന്നീട് നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ടു ഹി ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചിലപ്പം എക്സാമിന് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ഷോർട്ട് ആൻസർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് പല കുട്ടികൾക്കും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നിക്കും തമ്മിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് മെത്തേഡ് ഹാർമണി കോപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇതിനകത്ത് നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമൻഷിപ്പൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയൊക്കെ എസ് എ ലെവലിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ചാനൽ കയറി നോക്കുക ഫങ്ഷൻ ഫോർമാൻഷിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുക ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള മുഴുവനും ജോലികളും പ്ലാനിങ് എന്നും എക്സിക്യൂഷൻ
എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമാൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് പേര് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് അവർ വരുന്ന വർക്കേഴ്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷനൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമാൻഷിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക അത് എന്താണ് ലേബ് ലേബർ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസിൻ്റെയും ടൂൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു വർക്കിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വൺ ബെസ്റ്റ് വേ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ വരുന്നത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓരോ ജോലിയുടെയും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുന്നു അതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നാലാമത്തെയാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ജോലി വർക്കേഴ്സും മെഷീൻസും തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മോഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജോലി നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവ് ഒഴിവാക്കുക ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടൺ സ്റ്റഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അത് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെയാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജോലിയുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു പെർഫോം ദ വെൽ ഡിഫൈൻ ഓരോ ജോലിയും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം സ്റ്റഡി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജോലിയിനകത്തും ഉള്ള അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിനകത്തുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തുണ്ട് ടൈം സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഓരോ ജോലിയുടെയും സമയം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെയാണ് ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ജോലി ചെയ്തൊരുക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള റെസ്റ്റ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് റേറ്റ് എന്താണ് കമ്പനി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഹൈ റേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ലോ റേറ്റ് ആണ് ഹൈ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ജോലിക്കാർ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ മുകളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഹൈ റേറ്റും ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ അവർ താഴെയാണ് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ലോ റേറ്റും കൊടുക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കമ്പനിനകത്തുള്ള റേറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒന്ന് ഹൈ റേറ്റും ലോ റേറ്റും ലോ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ഹൈ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മോർ ദാൻ സ
ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ടെക്നിക്ക് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷകൾ എസ് ഐ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ടെക്നിക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൽസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക കൂടുതൽ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തുള്ളതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ ജോലിയെയും എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മോൾ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷന് കാരണമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെയാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതോറിറ്റി റെസ് അതോറിറ്റി അധിക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ പാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റൂൾസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ മെച്ചുവറി ഡിസിപ്ലിൻ മെൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെൻറി ഫോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെയാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിസീവ് ഓർഡർ ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയൽ നിന്ന് മാത്രം ഓർഡർ ലഭിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വരാം കാരണം ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിൽ വർക്കേഴ്സിന് എയ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെയാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹെഡ് വൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളെ പൊതു താല്പര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഓർഗനൈസർ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനറൽ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് കമ്പനി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിനായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളായ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളത് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക റെമ്യൂണറേഷൻ ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ഫെയർ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ടോപ്പ് ലെവലാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ്
ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പം ബി സിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി സോറി ബി എഫുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെയിം റാങ്ക് ഓഫ് പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ എമർജൻസി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ സി എഫുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാങ് പ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഗ്യാങ് പ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി പത്താമത്തുള്ളതാണ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് പത്താമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓർഡർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് പീപ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ അതെല്ലാം എന്താണ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്വിറ്റബിൾ പ്ലേസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ പതിനൊന്നാമത്തെ പേരാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നീതിയുക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് പറയാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ കൈൻഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടു വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാരെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ തുടർച്ചയായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ദ പ്ലാൻസ് അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനൊക്കെ എന്താണ് എൻകറേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എസ്പ്രെഡ് ഡി കോംസ് വൺ വേഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വേഡാണത് എസ്പ്രെഡ് ഡി കോംസ് എസ്പ്രെഡ് ഡി കോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ഐക്യമത്യം മഹാബലം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊമോട്ട് ടീം സ്പിരിറ്റ് ടീം സ്പിരിറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് എസ്പ്രെഡ് ഇതാണ് ഇപ്പം നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പല പ്രാവശ്യവും എസ് എക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടിയിട്ട് ഭാഗം കൂടിയ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹെൻഡ്രി ഫയോളിൻ്റെയും സ്റ്റേലറിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണാണ് എൻ്റെ ഫയോളിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റേലറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിൽ അകത്തുള്ള ഫയോളിൻ്റെയും ടെയ്ലറും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഫയോള് ടെയ്ലർ ഹെൻഡ്രി ഫയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഓഫ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹെൻഡ്രി ഫയോൾ ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹെൻഡ്രി ഫയോൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫാദറാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ എന്നുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദറാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ പിന്നീട് എൻട്രി ഫൈവുകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മൂട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെയ്ലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ ലെവലാണ് ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് എൻട്രി ഫൈവുകൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പക്ഷേ ആ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് നമ്മൾക്കത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ടൈലറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടൈലറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കത് അവിടെ എയ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ടൈലറിൻ്റെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഹെൻഡ്രി ഫൈവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പക്ഷേ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ഫയോളൻ ടൈലറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട്
അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ അധ്യായം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായുള്ള ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു